চমতা তুমি রেস খেলতে পারো হ্যাঁ পারি দেখি তুমি পড়তে পারো হম বস পড়তো কোনটা পড়ব এইটা পড়ো এফ আর আই ই এন জি ফ্রেঞ্চ এফ আর আই ই এন জি ফ্রেঞ্চ ফ্রেঞ্চ মানে কি ফ্রেঞ্চ মানে বন্ধু বা তুমি তো বেশ পড়তে পারো দিদি মানে দাদু দাদু জানো চম্পানের ঠিক কামার মতো পড়তে জানে তাই হ্যাঁ ওকে স্কুলে ভর্তি করে দাও না দাদু আমরা দুইজনে একসঙ্গে স্কুলে যাব ঠিক আছে দিদি মানে ঠিক আছে কালি শামুকে বলে চম্পাকে স্কুলে ভর্তি করে দেবো হ্যাঁ চম্পা তো আমার বন্ধু তাহলে ওকে আমার মতো একটা সাইকেল কিনে দাও না দাদু দেবো নিশ্চয়ই দেবো দাদু তুমি কষ্ট ভালো মালিক হ্যাঁ টেবলে খাওয়ার দেওয়া হয়েছে চলো দাদু খাবে চলো চম্পা বলতো কেন বন্ধু সই
उपाय विदेश आगे जेतम पपे सुस्थार जन देरी करते तीन बचर पपी दीदीमणि के देख देखे पपी हमार संगे जाए कन्भेंटे भर्ती कर देव लेखा पढ़ाने शेष कर संसार की हजुर स्त्री पुत्र कन्या सबा तो एका फेले विदाय पचिशा बचर धरे तुम तो संसार सामला बाकी कटा बचर तुम सामला विषय सम्पत्ति जाशुना सिंधुक चाबी टाइम तुम्हारे रेखे विश्वास करा ठीक है ना हजुर का विश्वास करते बुझी छम जा कथा तुम्हें मालपत सब गजगज करते शुरू कर दाओ परशु फ्लैटे रावना जाब दादू तो तीन बचर थकबेना तक की चाबीटा तुम थकाम सोना सब सम्पद रही मालिक तुम्हें छाड़ा दायित्व पालन करार मत
আমরা ভীষণ ক্লান্ত মামাকে ডাকো কাকে ডাকতে বলছেন মালিক তো আমার নাতনি চম্পা আমার জুতাটা খুলে দাও তো না ওরা কারা বলছে তো ওরা মালিকের আত্মীয় দিদিমণির মামা তোমরা একটাও এ বাড়িতে চাকরি করার উপযুক্ত নাও খামা খা তোমাদের চাকরি আমি নট করে দেব মামার কাছে একটা চিঠি লিখলে তোমাদের বারোটা বেজে যাবে কি হয়েছে আমাকে বলুন আমি দেখছি আচ্ছা তাহলে সব তোমার কাজ সব পরামর্শ তুমি দাও খামা খা এ বাড়ির দেখাশোনা আমি করি ওদের ভালো মন্দ আমাকেই দেখতে হবে তাহলে আমার ভালোটা দেখবে কি স্ত্রী করতে গিয়ে এই বেটা আমার জাপন আমার জন্মর সানকে দিন দেয়া হয় না দুদিন ধরে কোমরে ব্যথা মালিশ কোথায় এসব কথা মালিক নিজেও কোনোদিন বলেননি চপরাও তর্ক আমি পছন্দ করি না শোনো এখানকার যা কিছু ভালো মন্দ সব আমি দেখব বড় সাহেব আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন আপনাকে নয় আমার নাম খন্দকার মতলব আলী এ আদি আমি পছন্দ করি না আমার গায়ে হাত তুলে ভালো করলেন না সাহেব মালিকের ভাগ্ন বলে আপনাকে আপনারা এখান থেকে চলে যাবেন সবকিছু দেখার দায়িত্ব মামা আমাকে দিয়েছেন আমি যাকে ইচ্ছে রাখব যাকে ইচ্ছে না এই চাবির গোছাটা দেখেছেন উড়ে এসে জুড়ে বসে কেউ কোনোদিন দায়িত্ব পায় না অনেক সহ্য করেছে আর না কালকের মধ্যেই আপনারা এই বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাবেন নইলে আমি আইনের আশ্রয় নিতে বাধ্য হব আমি জানি না ইন্সপেক্টর সাহেব 
আমি কিচ্ছু জানি না জানি না বললেই হলো ইন্সপেক্টর সাহেব আমার ছেলে নিজের চোখে দেখেছে পেশাব করতে উঠেছিল খামা খা জুলমত বলো বেটা সান বলো আমি আমি দেখলাম দাদা সাহেব সিন্দুক ভেঙে ওই বলে চুরি করছিল না না হুজুর ওরা সব বানিয়ে বলছে সব মিথ্যে কথা হুজুর আমাকে সবকিছু দায়িত্ব দিয়ে গেছেন আমি চুরি করব কেন সুযোগের সৎ ব্যবহার করেছে স্যার এই হ্যান্ড কাপ লাগাও দেখুন দেখুন ইন্সপেক্টর সাহেব পুলিশও মানে না আপনাদের উপর চোখ গরম করে খামা খা স্যার এগুলো এই বুড়ো ঘরে পাওয়া গেছে আমার মুখের উপর না দারুণ তো তোমার সাহস দেখে তোমাকেও পছন্দ হয়ে গেল আমার পছন্দের এত সুন্দর দুটো ছবি হাতের কাছে পেয়েও ছেড়ে দেব আমি দুটোই কিনব এই ছবিটা রাখবো আমার ঘরের দেয়ালে আর এই ছবিটা রাখবো আমার বুকের দেয়ালে কত দাম ভাই এগুলো নিয়ে চলো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এই লীলাভূমিতে তোমার এই অপরূপ সাজানো গোছানো বাড়িটা সত্যি আমাকে মুগ্ধ করেছে ড্যাগ এটা তোমারই বাড়ি জাফর শুধু তোমার জন্যই এই বাড়িটা তৈরি করেছি ঠিক আছে আমি এখানেই থাকবো অন্য কোথাও যাব না ইউ মিনিট মাই সান ও ইয়েস এটা আমার ফাইনাল ডিসিশন আই এম রিয়েলি হ্যাপি তুমি আমাকে নিশ্চিন্ত করলে ড্যাড আচ্ছা ড্যাড এ বাড়িতে তো তুমি থাকো না তবু এমন সুন্দর এমন ছিমছাম করে গুছিয়ে রাখে কে ও একটি মেয়ে মেয়ে হ্যাঁ কেসে আমিও কি চিনি না দেখি উনি কোনোদিন ওই যে আবু বাবার জানা শোনা ওর নাম চম্পা ছোট মালিক উনি উনিকে শিল্পরে থাকে বড় ভালো মেয়ে সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকে 
কি ব্যাপার দরজা খোলা সর্বনাশ কি করলো এগুলো কোনো মানে হয় ঘরটাকে এভাবে নোংরা করে রেখেছে কে থাকে ঘরে এগুলো গুছাতে কষ্ট হয় না মানুষের কাকে যে আবু বাবা ঘর থাকতে দেয় আজ আমি আর ভিত না করে ছাড়ছি না কোন আহাম্মকের জিনিস কোন গদ্ধবের কাপড় সব এই ঘরে ঢুকিয়েছে সব ফেলে দেব সব ফেলে দেব সব উল্টা পাল্টা করে রাখে আবার সিগারেট খায় খা ভালো করে খা ঘর নোংরা করার সময় খেয়াল থাকে না না ঘর মারেন 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 হ্যাঁ মারেন তুমি আমাকে না চিনলেও আমি তোমাকে ঠিকই চিনেছি জি নিশ্চয় তোমার নাম চম্পা কে ও আমার নাম জানে কি করে আমি জাফর চৌধুরী রিয়াজ আহমেদ চৌধুরীর একমাত্র ছেলে ছোট সাহেব আসার পর থেকে তোমাকে দেখার জন্য মনটা ছটফট করছে আমাকে দেখার জন্য হ্যাঁ তোমাকে দেখার জন্য তুমি নাকি খুব গুণি মেয়ে ছোট সাহেব বাড়ি ঘর বাগান এমন সুন্দর ছবির মতো সাজিয়ে রাখা যায় এই প্রথম দেখলাম চম্পা তুমি তুমি তোমার মন দিয়ে ফেলেছ জি শুধু কি আমার এখানে প্রত্যেকের মন জয় করেছ সবাই প্রশংসা করে তোমার আসলে তুমি খুব সুন্দর খোঁজ পেলে পাবো না মানে ওই মেয়ে সব নারী নক্ষত্রের খোঁজ নিয়ে এসেছিস আরে সারা গর্তবে হাড্ডি মুখস্ত বলে যা কি জেনেছিস শিল্পায় থাকো স্তাদ তিন কুলি ফিউজ কেউ নেই তবে লেখাপড়া করেছে ভালো ছবি আঁকে তাছাড়া আশেপাশের বড় লোকদের নতুন সাজিয়ে দেয় মোটা পয়সা পায় ব্যাস ওকে আমি এই বাংলোতে চাই একটু প্রাইভেট আলাপ করব খামোকা शिल्पी बाबा आश्रय पे शिल्पाड़ा कि बान्धवी छाड़ा 
আমার আর আপন বলতে কেউ নেই ঠিক আছে আজ থেকে তুমি আমার কাছে থাকবে দিব্যি করে বলতে পারি চম্পা তোমার তুলনা হয় না তুমি খুব সুন্দর আজ থেকে তোমার সব দায়িত্ব আমার আমি আমার মনের মানুষকে খুঁজে পেয়েছি ও আমাকে ভীষণ ভালোবাসে দাদু ভাই চম্পা হারিয়ে যেতে পারে না আমার এক দুঃসম্পর্কের ভাগ্নে ছেলে বর্তমানে ওসব দেখাশোনা করে দাদু ভাই আমি বাসন্তীপুরে যাব অবশ্যই যাবে ওখানকার ফরেস্ট জমি সম্পত্তি বাংলোবি অল প্রপার্টি সবই তো তোমার তোমাকে তো যেতেই হবে আমাদের হেড অফিস থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে কালই রওনা হয়ে যাও যাবো দাদু আমার মন বলছে চম্পা হারাইনি ও আছে ওকে আমি নিশ্চয়ই খুঁজে পাবো খুঁজে পাবো তোর বাড়ির ভেতর বাহির দুটোই সমান চমৎকার সাজিয়েছিস দোস্ত ওতে আমার কোনো কৃতিত্বই নেই সব করেছে চম্পা ওর হাতে জাদু আছে সাদে কি এমন কৃতি কি বলিস তো চুপ করে তোরা কিছু বলিস একজনের গুণের প্রশংসা করা আর ভালোবাসা এক জিনিস নয় ওর কাজ ভালো লাগে ওকে ভালো লাগে এর অর্থ তো প্রেম ভালোবাসা নয় মেয়ে বাবা এই যে দেখছি সপ্ত কাণ্ড রামায়ণ পরে সীতাকার বাপ এমনকি মাস বছর কে জানে কি কি বলেন আপনার নামটা জানতে পারি কি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে কি লাভ তুমি কথাবার্তা বলি অন্তত পরিচিত তো হতে পারে দুজনে যে কি বলেন হ্যাঁ আচ্ছা মেয়ে তো বাবা এতগুলো কথার পরে নো রিয়াকশন বয়রা নাকি মনে হচ্ছে যতক্ষণ এটা বন্ধ থাকবে মুখ চলতেই থাকবে আর এটা চলতে শুরু করলেই মুখ থেমে যাবে অত কথা না বলে বলুন কত তলে আছি আমরা আমরা কোনো তলাতেই নেই হ্যাঁ একটা অন্ধকার বাক্সের মধ্যে বন্দি হয়েছি বাস এটাই 
আমাদের বর্তমান ঝুলন্ত এই বাসস্থান আরে সিসিলির ঘটনা তো আরো মিরাকেল লিফটের ভিতর আটকা পড়লো দুই তরুণ তরুণী আই মিন টিনেজার বিপদে বলে যা হয় ওই বাক্সের ভেতর একজন আরেকজনের বন্ধু হয়ে গেল পৃথিবী তখন ওদের কাছে মৃত সমস্ত ভবনে ওরা কেবল দুজন নরনারী সেই আদমার ইবের মতন হম পরিচয় প্রেম ভালোবাসা দুজনের চরম চাওয়া পরম পাওয়া পুরো এক বছর হ্যাঁ হ্যাঁ এক বছর রাতকে ছিল লিফটের ভেতর যখন ওদের উদ্ধার করা হলো দেখা গেল ওরা দুজন নয় তিনজন ওরা তিনজন তৃতীয় জন ওদের নতুন মেহমান লিফটের ভেতরে বিশ্বাস করুন আপনাকে এতটা সিল ভাবিনি আমি অসুস্থ হয়ে পড়ছি প্লিজ কোনো ফালতু কথা বলবেন না আমার ভীষণ খারাপ লাগছে
এবার তো আর একটা পরিচয় করাতে হয় আমার ক্লাসমেট জাফর চৌধুরী মনোপলি টিম্বার মার্চেন্ট বাসন্তীপুর ওনার পরিচয় আমি বলি বাসন্তীপুর ফরেস্টের মালিক মিস্টার জামশেদ খানের নাতনি মিস পপি জাফর তোরা কথা বল এসো শিলা চলো লিফটের ভেতর আটকা পড়ল দুই তরুণ তরুণী আই মিন টিনেজার বিপদে বলে যা হয় ওই বাক্সের ভেতর একজন আরেকজনের বন্ধু হয়ে গেল পৃথিবী তখন ওদের কাছে মৃত পরিচয় প্রেম ভালোবাসা দুজনের চরম চাওয়া পরম পাওয়া এক বছর আটকে ছিল লিফটের ভেতর যখন ওদের উদ্ধার করা হলো দেখা গেল ওরা দুজন নয় তিনজন আমার মনের মানুষের দেখা পেয়েছি যার প্রত্যাশা এতদিন বসেছিলাম বিশ্বাস করো এক মুহূর্তের জন্য তোমাকে বলতে পারছি না স্বয়ং এই স্বপনে শুধু তোমাকে ভাবছি শুধু তোমাকে এসো তোমার দাদুর বিশাল সম্পত্তির ভেতর দিয়ে কমাইল এসেছি জানো সা মাইল তোর ঘে প্রস্তে হিসেব করে দেখো মাই গুডনেস এই সব কিছুর মালিক হবে তুমি আচ্ছা বেশি কথা পছন্দ করি না I am in quite sense, Miss Poppy. Our kachir dam onik beshi. Kya to ni? Julma, Julmo tali khamo khan. Our shamne maat khatso kya lo? Kya lo? Tumar shamne lo jaki shel. Tumi to our poor now. Oti kachir manush I mean. You shut up. Arey, tumi dekhi shoti shoti rega jacho khamo ka. London er how bata shito modern how al kotha. Jaake. Adjust could never my switch on. Oh, you rascal! Get out! I say get out! Hey, who take him to the bed? You To me, a shop kitchen, Malik. Arami, to my Malik. নতুন সম্পর্ক হবে আমি ভেঙে গুড়িয়ে দেবো ধীরে মাই সান ধীরে সবুরে মেওয়া ফলে আমাদের মালিক কেন আছিস হ্যাঁ তোহাকে দেখেই টিভি নিয়েছি তোহাকে ছাড়বে ক্লাই আমাদের দোকানে সবত খেতে হবে তুই খেতেই হবে খাবি না কেন বহুত মজার সব আছে ঠিক আছে এবার তুমি দেখছো বহুত খুশি মালিকান আচ্ছা এবার তাহলে আমি যাই দাঁড়া দিদি আমার ভাই তোমাকে গাড়িতে লোক পৌঁছে দেবে ঠিক আছে 
लागी नहीं तो ना अच्छा ये भाभी क्यों रास्ता पार है सॉरी शुनर को था ही जाबे आशुन ना मैं गाड़ी तो पहुंची थी आशुन नो बात अमी काची जाबो ओके की हॉलो अमल लॉकेट अमल लॉकेट है लॉकेट एक है ना को था पुरे चे अपने देखे चे ना देख ची देख हारिए गुकेति धन्यवाद स्वप्ने राजा जीवन ठिकाना एक मुहूर्त दूरी थकले मन स्वस्ती शांति सब हारिए जाए ओके भलोवेसे हमें चंपा विश्वास कर जीवन आराधना तर मन खबर से जाने तो सब जाने सई से भीषण भलोबाशे देखा ना तो मन मानुषा के देखी चंपा चंपा भलोबासार मत जो सब भलोबाशाते एम त्यागर महिमा था शक्त
কত যে আপন দুজন দুজনার কত যে আপন কেউ জানে না ঠিক বলেছ চম্পা মনে মানুষ খুঁজে পেলে সত্যি আনন্দের সীমা থাকে না সে আনন্দের রূপ কাউকে বোঝানো যায় না ছোট সাহেব হ্যাঁ চম্পা আমি আমার মনের মানুষকে খুঁজে পেয়েছি খুঁজে পেয়েছি আমার প্রেম আমার ভালোবাসা ছোট সাহেব আজ আমি আর কিছুই গোপন করব না সব বলব আমার ভালোবাসার কথা আমার প্রেমের কথা আমার অবচেত যা পাওয়ার কথা হ্যাঁ ছোট সাহেব এই গোপন বোঝা আমি আর বুকে মাঝে বুড়াতে পারছি না আমি আমি আপনাকে ভালোবাসি ছোট সাহেব বিশ্বাস তারপর আমি একটা মেয়েকে পছন্দ করে ফেলেছি আমি ওকে ভালোবেসে ফেলেছি 
মেয়েটি তোমাকে ভালোবাসে তো ইয়াস ড্যাড আমরা দুজনে দুজনকে জীবন সাথী হিসাবে পাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি মেয়ে তোমার পছন্দ হবে বাবা জাফর তুমি আমার একমাত্র সন্তান তোমার উপর আমার আস্থা আছে কোন ভুল তুমি করবে না বলেই আমার বিশ্বাস তোমার পছন্দের উপর আমি বাধা দেব না মাইসান ছোট সাহেব আমার ভীষণ ভয় করছে ভয় আরে ভয় কিসে কি আশ্চর্য বিয়ের সাথে কথাবার্তা যখন হতে থাকে তখন ভয়ে মেয়েদের বুক কাঁপে জানেন না বুঝি না জানি আপনার বাবা ভয়ের কোনো কারণ নেই বাবা আবার বলবেন যাকে আমার পছন্দ বাবাও তাকে পছন্দ করবেন বুঝেছ আমার ছেলে বিয়ে করবে চম্পাকে অসম্ভব কিন্তু কেন চম্পা তো আমারই বান্ধবী গুণী মেয়ে খুব ভালো মেয়ে চম্পা ওসব আমি খুব ভালো করেই জানি শুধু ভালো মেয়ে হলি তার সংসার করা যায় না আমার ছেলে প্রিন্সের মতো বড় হয়েছে চম্পা ওর সাথে অ্যাডজাস্ট করবে কি করে তাছাড়া আমি এবার সম্পর্ক মানবো কেন কিন্তু জাফর যা কিছু বলেছে তোমার সম্পর্কে বলেছে হ্যাঁ জাফর আমাকে সব কিছু বলেছে জাফর আমার একমাত্র ছেলে খুব ভালো ছেলে যে ওর স্ত্রী হবে সে খুব ভাগ্যবতী হবে ঠিকই বলেছেন সে ঠিকই ভাগ্যবতী হবে কিন্তু আমার আমার কিছু ব্যক্তিগত অসুবিধা তো থাকতে পারে বুঝে 
বুঝেছি বুঝেছি মিস পাপি আমি সবই বুঝতে পেরেছি আমার ছেলেগো আমি বুঝিয়ে দেব এমে গো নাও আই এম সরি জাফরের সাথে আমার বিয়ে হবে না কারণ আমি গরিব আমি অনাথ আমার কেউ নেই আমার ভালোবাসার কোন মূল্য নেই এই মনকে কে দিয়ে বোঝাই যে তুই গরিব ভালোবাসার কোন অধিকার তোর নেই চম্পা যে ভালোবাসে এভাবে তার সাহস হারাতে নেই রে তার মনের অবস্থা তুই কি করে বুঝবি রে পাপি কোনোদিন যদি এমন আঘাত তোকে সইতে হতো তাহলে বুঝতি কি জানা তুই তো বড় ভাগ্যবতী চম্পা আমার কাঁধে মাথা রেখে অন্তত কাঁদতে তো পারিস এমন অনেক মানুষ আছে চোখে পানি ফেলার জন্য যাদের নসিবে এইটুকু অবলম্বন চটে না পারলি কোথাকার যে শুধুমাত্র তার প্রেমিকের একটা ছবির চলতে নিজের হাত পুড়িয়ে ফেলতে পারে খোদা তাল্লা কোনোদিন তার অন্তর পোড়াতে পারে না তুই দেখিস একদিন সত্যি সত্যি জাফর তোরই হবে হ্যাঁ এটা তোর এই বান্ধবীর বাধা চম্পা আমি কথা দিচ্ছি জাফর তোরই হবে 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 সবই হবে কিন্তু বেআইনি ভাবে নয় আইন সিদ্ধ ভাবে হওয়াতে হবে কিন্তু কথা হচ্ছে তুমি তোমার প্যাটার্নাল প্রপার্টি মানে পৈতৃক সম্পত্তি বাড়ি গাড়ি ব্যাংক ব্যালেন্স ভূসম্পত্তি ইত্যাদি ইত্যাদি সবই চম্পার নামে দানপত্র আই মিন লিখে দিতে চাও অবাক কাণ্ড জি উকিল সাহেব চম্পা যেন কোনোদিনও জানতে না পারে সব সম্পত্তি তার নামে লিখে দিয়েছে তারই বান্ধবী পপি কি বলছেন আপনি আমার নামে লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি আর নগদ দশ লক্ষ টাকার ব্যাংক ব্যালেন্স কে দিল কোথেকে এলো এসব তোমার বাপ চাচাদের অনেক সম্পত্তি ছিল আমি তো কখনো শুনিনি শুনবে কি করে তোমার কোনো কিছু শুনবার বা বুঝবার আগেই তো তোমার মা বাবা মারা গেলেন তোমার নানা তোমাকে এখানে নিয়ে এলেন তোমার চাচা অবিবাহিত ছিলেন ন্যাচারালি তার কোন ছেলে মেয়ে ছিল না তিনি তোমাকে সমস্ত সম্পত্তি দান করে দিয়ে গেছেন আমি জানি আজ কদিন ধরে তুমি বেশ টেনশনে আছো কি বলবো ড্যাড যখন থেকে পপে তোমার সাথে দেখা করে গেল তখন থেকে ওর কোনো খবরই নেই এদিকে তুমিও নীরব আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না পপের কথা বলে যাও জাফর হ্যাঁ এ ঘরের বউ হবার যোগ্যতা পপের নেই কি বলছো ড্যাড ঠিকই বলছি জাফর ওর মতো মেয়ে তোমার মতো ছেলে স্ত্রী হতে পারে না ড্যাড ওর চরিত্রের কালো দিকগুলো তুমি জানো না জাফর তাছাড়া ওমে তোমাকে বিয়ে করতেও রাজি নয় না না আমি তোমাকে কেবল একটি কথাই বলবো পপির চিন্তা মাথা থেকে দূর করে দাও আর চম্পাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে ঘরে তুলে নাও চম্পা তোমাকে ভালোবাসে জাফর তাছাড়া ভালো মেয়ে গুণী মেয়ে এখন তো অনেক সম্পত্তিও পেয়েছে তোমার সাথে মানিয়ে চলতে কোনো অসুবিধাই হবে না প্লিজ আর বলো না আমি এ কথা কোনোদিন স্বপ্ন কল্পনা করতে পারি না স্বপ্ন কল্পনা করতে পারি না আমার 
আসবার আগে একটা ফোন তো করবি হ্যাঁ যাতে করে তুমি তোমার পাপ ধুয়ে মুছে সতী সাত দিশে যে বসে থাকতে পারো তাই না রাগ করছো কেন ডালিং তুমি যদি চাও তাহলে এই প্রোগ্রাম এক্ষুনি ক্যান্সেল করে দিই ওকে তুমি আমাকে ছবে না ডালি তোমার সম্বন্ধে ঠিকই বলেছেন চিৎকার করছো কেন ডালি জীবনটাই তো উপভোগ করার জন্য তুমি আমার ভালোবাসার সাথে জঘন্য প্রতারণা করেছ আমি তোমাকে কোনোদিন ক্ষমা করব না কোনোদিন না আজকের পর তোমার এই কলঙ্কিত মুখ আর কোনোদিন দেখতে চাই না আমি তোমাকে ঘৃণা করি আই হেট ইউ আই হেট ইউ শুধু ঘরে নেই শুয়ে রাখলেন বিনিময়ে এতগুলো টাকা শুনুন এই গোপনীয়তা যেন কোনদিন ফাঁস না হয় কিন্তু ম্যাডাম এত সব কিসের জন্য কেন করলেন কারণ আমি চাই আমাকে ঘৃণা করো আমার বান্ধবী ওকে আপন করে পেয়ে সুখী আশ্চর্য কেউ বান্ধবীর সুখের জন্য আমন করে নিজে সর্বনাশ করতে পারে হাউ স্যাক্রিফাইস ইউ আর রিয়েলি গ্রেট ম্যাডাম থ্যাংক ইউ ম্যাডাম নো মাই সাং নো আমি তোমার কাজ থেকে এমনটি আশা করিনি আমি জানি তুমি পপির সাথে দেখা করে এসেছ সন্তানের চেহারা দেখেই বাপ মাতা বুঝতে পারে তোমার কষ্ট আমি বুঝি আমি হেরে গেছি ড্যাড এত বড় পরাজয় নিয়ে আমি কি করে বাঁচবো ড্যাড কি করে বাঁচবো জাফর অমন করে ভেঙে পড়ো না হ্যাভ পেশেন্স মাই সান হ্যাভ পেশেন্স নিজেকে আয়ত্তে রাখার চেষ্টা করো মনে রেখো আঙুলে যদি ঘা হয়ে যায় মানুষ আঙুলের চিকিৎসায় করে পুরো হাতটাই কেটে ফেলে দেয় না জাফর চম্পা তোমাকে মন প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে আমার বিশ্বাস ওকে নিয়ে তুমি অসুখী হবে না তুমি আমার একমাত্র ছেলে আমি তোমার চাওয়া পাওয়া কখনো অপূর্ণ রাখিনি চিরদিন নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই নিয়েছ আজ প্রথম তোমার সিদ্ধান্ত আমি নিচ্ছি জাফর তোমার বিয়ে হবে এবং চম্পার সাথেই হবে তুমি আমার খোপায় 
ফুল পরিয়ে দাও কেন ফুল ভালোবাসার প্রতীক চম্পা আর এর সুগন্ধ হলো সেই ভালোবাসার অনুভব তাই তোমার এই গোলাপ তো সেই সুবাসে ভরে আছে যা পৃথিবী সব গোলাপ একত্র করলেও বোধহয় পাওয়া যাবে না সত্যি সত্যি জীবন জীবন কি বললে জীবন আমার জীবন কত সুন্দর একটা নাম দিলে তুমি আর কখনো আমার জাফর নাম তো মুখে নেবে না কেমন কেন যদি মিনি আমি ভাব তুমি আমার কাছ থেকে দূরে সরে গেছো না না এমন অলক্ষণ কথা বলিনি তো আমাদের জীবনে সেই সময় কখন যেন না আসে निजे गए कम गोपन कर আপনার এখানে থাকাটা চম্পা আর জাফরের সুখের সংসারের জন্য মোটেই নিরাপদ নয় আমি এসব ফাঁস করে দেবো ভেবে ভয় পাচ্ছেন স্বাভাবিক এসব গোপনীয়তা চিরদিন লুকিয়ে থাকেন আমি সেই মারাত্মক ঝুঁকি নিতে চাই না তাই কালই আপনি এখান থেকে চলে যাবেন প্লিজ তুমি এমন করলে পপি 
আর কিবা করতে পারতো না আমি এছাড়া যে আমার আর অন্য কোনো পথই খোলা ছিল না যা কি অধিকার ছিল আমার জীবনটাকে নিয়ে নাটক করার তোমার বন্ধুত্বের উপর আমার ভালোবাসাকে বলি দেয় কি অধিকার ছিল তোমার আমি আমি বড় নিরুপা ছিলাম তাই বুঝি তাই বুঝি আমার প্রেমের লাশের উপর দাঁড়িয়ে তুমি উপায় খুঁজে পেতে চেয়েছো এ তুমি কি করেছো এ তুমি কি করেছো চোখ বেঁধেছ কেন খাবো খা সবাইকে দেখুক না বেচারা খুলে দাও তোমরা কেন মিস পপি টাকা দিয়ে তোমার মুখটা বন্ধ রেখেছে আমরা সেই মুখটা খুলে দিতে চাই অবশ্য আমরাও টাকা দেব আমি পারবো না পারবে না তো মরবে খামো খা আমার লোকজন বড় ট্রেন জাহাজ বুঝতে পেরেছ তোমার লাশের কোনো পাত্তাই থাকবে না তাই বলছে আপোষে সব বলে দিলে আর ঝুট ঝামেলা করতে হবে না এবার বলো টাকাটা নেওয়া ঠিক না ব্যাঠিক ঠিক এদিকে কি সংবাদ মাইসান সব ঠিক ঠাক গুড ভেরি গুড তাহলে মিস পপির অন্তিম কাল খুব কাছাকাছি ঘনি আসছে আর সই একই এলাকায় থাকি আমরা বেশ তবুও আমাদের দেখাশোনা এত কম কেন সই তুই বল আমার বিয়ের পর কবার তুই এই বাড়িতে এসেছি এসি আমি হলে মাপায়া আমি এলে তোর ক্ষতি হবে তাই আসি না তাড়াতাড়ি এসো দেখো কি এসেছে কি হলো অমঙ্গল হয় তাহলে অমঙ্গলটাই যেন আমার নিয়তি হয় তুই বড্ড সেন্টিমেন্টাল এই শোনো তোমরা বাগানে যে বসো আমি কফি আনছি আমি সত্যি বড় ভাগ্যবতী সই তোর মতন এমন একজন সই পেয়েছি জীবনের মতন এমন একজন স্বামী পেয়েছি তোরা গল্প কর আমি আসছি তুমি কোন সাহসে এখানে এসেছ কারো বাড়িতে লে প্রথমে লোকে বসতে বলে এখানে দেখছি ভদ্রতার বালাই নেই বসবে না চলে যাও এখান থেকে ঠিক আছে বসবো না খামোখা কিন্তু জাফর সাহেব আপনার স্ত্রী ফিরে আসার আগেই কাজটা সেরে ফেলা দরকার কি বলতে চাও তুমি এগুলো এক নজর দেখে নিন কি এগুলো দেখুন ম্যাডাম পপিও দেখতে পারেন আই সে কেট একজন আমার বাবা আর পাশের জনকে চিনতে পেরেছে নিশ্চয়ই আমার ইশারায় ওই ভাড়া খাটা প্রেমে ময়না পাখির মতো সব বলে যাবে আবার চুপ করেও থাকবে আপনাদের স্বামী স্ত্রীর সংসার ভেঙে যাক এটা আমি চাই না মিস পপি আর আপনার স্ত্রী চম্পার বন্ধুত্ব নষ্ট হয়ে যাক তাও আমি চাই না কি চাও তুমি আপনার কাঠের ব্যবসার মালিকানা আর মিস পপির বাড়িটা আমার বড্ড দরকার এই দুটো দলিল পেলি আমার কলিজা ঠান্ডা 
আগামী কাল পাঁচটায় পুরনো বাংলায় আমি আপনাদের জন্য অপেক্ষা করব কোন চালা কি নয় কি বললে জাফর আসছে ওকে তোমার সাথে ইচ্ছা করলে গন্ডগোল করতে পারতাম কিন্তু আমি তা চাই না আচ্ছা এই না দলিল নেগেটিভ কোথায় আমি হারামি ঠিকই কিন্তু বেইমান নই সব ঠিক থাকা আছে তো খামো খা আছে অবশ্য তোমার যদি অন্য কোনো চাল না থাকে চাল মনে রেখো চলম ভবিষ্যতে এ নিয়ে কোন রকম রং করার চেষ্টা করলে রঙের বদলে রক্তই হবে একমাত্র সমাধান शेष बोले कि शुरूलोड़ी शुदू एक गुरुपूर्ण खबर दी चाहिए तुम्हारे कथा सुनते चाहना অবশ্যই চাইবে স্বামীর গোপন প্রেমের খবর কে না শুনতে চায় সেই সুন্দরীর সাথে তোমার স্বামীর অবৈধ প্রেমের বহু ছবি আমার কাছে আছে চম্পা তোমার কোনো কথা বিশ্বাস করি না আমি শয়তানের বাচ্চা শয়তান আর যা বলছি তা দিন আর রাতের মতো সত্য কে সে কোথায় থাকে খামো খা উনি কি সব বলা যায় পুরোনো বাংলো বাড়িতে চলে এসো সব জানতে পারবে পুরোনো বাংলো বাড়ি চম্পা সুন্দরী একবার তুমি আমার হাত থেকে বেঁচে গেছ এবার আর তোমাকে আমার হাত থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না স্বপ্নে বেলা যায় চোখের পাতা মেলা যায় তার ঠিকানা বলে যা একবার বলে যা
चम्पा जेने जाफर जाके भलोबाजत से बर क्यों नए बर तर अति आपन प्राणे सही पपी ठीक 
আমি ভালো করে বুঝে জাফর জাফর চম্পা তুমি তুমি আমাকে জাফর বলে ডাকলে তার মানে তুমি তোমার জীবনকে ত্যাগ করেছো বেশ এতে যদি তোমার শান্তি হয় সুখ হয় তাই হোক তবে স্বামী হিসেবে আমার যতটুকু দায়িত্ব যতটুকু করণীয় তাতে তুমি বাধা দিও না এই ফুলটা তোমার খোপায় পড়াবো বলে এনেছিলাম কিন্তু তুমি তো আজকাল আর তেমন করে খোপা বাঁধো না নাও সেদিনে সে ফুল ছিল আলাদা তাতে সৌন্দর্য ছিল সুবাস ছিল আজকের এই ফুলে সে সৌন্দর্য আর সুবাস কোথায় এতে তো আছে শুধু দহন আর জ্বালা আর আমাকে তুমি ফুল দিও না কোনোদিন না ফুলের রূপও তেমনি আছে সুবাসও তেমনি আছে শুধু তোর গ্রহণ করার সেই মনটা বদলে গেছে রে আমার তো কেবল মন কারো তো ইমান পর্যন্ত বদলে গেছে শুধু দেখে যাও পাপি কি শোক আমার সংসারে বিরাজ করছে তোমার ত্যাগ আমাকে শান্তির কোন সীমানায় পৌঁছে দিয়েছে পাপি পাপি অপরাধে তো আনবে পাপি তবে কেনই মানুষের যন্ত্রণা কেনই আগুন বুকে নিয়ে পালিয়ে বেড়ানো কেন কেন বিশ্বাস করো পাপি আমার মনে হয় কে যেন আমার গলায় ফাঁস করে দিয়েছে তুমি বলো পাপি আমি কি করব কি করতে পারি আমি জাফর চম্পাকে সব জানিয়ে দিতে হবে যদি কোনো অঘটন করে যায় যদি চম্পা সব শুনে সহ্য করতে না পারে নামে দান করে দিয়েছে চম্পা এই যে চম্পা जीवन शुद्ध दीते তুই যেন কি বলতে এসেছিলি না না কিছু না আমি আমি চলি রে বিরক্ত করো না ঠিক 
ध्वस करते कत बाधा देवे तुम्हें ध्वस कर शपथ नहींफर के मन प्राण शपे दिए बस जो बुझे साफर के ना पेले तोर जीवन बैठ तो है जब है तो उनको ना अपने मिशे या मन पालो बरसत कर में क्या लो चीरो काले मतो बोबा है क्या लो आमर प्रेम है है आमी चालो ना कोरे ची आमी चालो ना कोरे ची आमी चालो ना कोरे ची तबे तोर शंगे ना ही शोई चालो ना कोरे ची आमी तो कोरे शंगे हो के बात तो कोरे ची आमा के बोल � स्नेह भलोबासा टापा विषय सम्पत्ति सब तो दिए शेष पर्त निजे के निश्वास राक्षसी तुम पवित्र चंपा क्यों तुम नतुन घर पात तुम पपी का फिर जाओ जाफर आल्लार पवित्र कलम सी हम तुम्हें वि स्वामी स्त्री ने बंधन तो जीवन थकते दिखी नाप्ति शुद्ध शुद्ध मृत्युते होते आगे नये ठीक तुम ठीक जाफर जत खे देह प्राण थक बंधन थक मरणी शुद्ध ए समाप्ति होते मरणी शेष जीवन थकते समाप्ति शुद्ध युद्ध तो होते
सर पेशेंट की ब्लड रिपोर्ट ओ नेगेटिव ये रक्त के हमारे स्टॉक है आचे नहीं सर हाँ कल एक टाइप करूँ सोमवार तो आज पता लाई टेलीफोन करें दिल ये खाने रक्त तो पाओ जाए आने बाबू स्टॉक करूँ ओके सर डॉक्टर शायद डॉक्टर शायद हमार हमार वाइफ की अवस्था और ब्लड सेल गुलो पूर्वी नष्ट हो रहा पड़ते चलो तारु पुरे विशुक्रिय � शरीर रक्त बेर शरीर हेलो मेडिकल कॉलेज कॉलेजेटिव ब्लैक पा जा डर सर आप जत दूर सम्भव चेष्टा चाली जा बाकी आल्ला मालिक बस एर बस पर निजे माला पड़ब सर सब हासपाले जो कर लो ग्रुप रक्त कौन चलो बेचे थकते रक्त प्राण निश्चय मारा जा जाए रक्त दिए क्यों बाचिए रखली रे सारा जीवन शुद्ध दिए गलि शेष पर्त निजे देह शेष रक्त बिंदु टुकु क्यों सही क्या क्या 
তুই তুই আমাকে কিছু দিতে চেয়েছিলি না সই আমি কোনোদিন ভাবতেও পারিনি তোমাদের জীবনে এমন ঝড় আসবে সবে তো মাত্র পূর্বাভাস পপি ঝড় তো সেদিন আসবে যেদিন চম্পা জেনে যাবে জাফর যাকে ভালোবাসত সে বর কেউ নয় বরং তারই অতি আপন প্রাণের সই পপি
চম্পা এই কি চম্পা তুমি কাঁদছো চম্পা আমি কাজে বেরোচ্ছি স্ত্রীর চোখে জল দেখে গেলে অমঙ্গল হয় তাই না অমঙ্গল আর বাকি বাকি রয়েছে চম্পা আমি ভাবতেও পারিনি আমার জীবন এত পাল্টে যাবে চম্পা তুমি যা ভাবছো তা ঠিক নয় সব ভুল কোনটা ঠিক আর কোনটা ঠিক নয় তা আমি ভালো করে বুঝি জাফর জাফর চম্পা তুমি তুমি আমাকে জাফর বলে ডাকলে তার মানে তুমি তোমার জীবনকে ত্যাগ করেছো বেশ এতে যদি তোমার শান্তি হয় সুখ হয় তাই হোক তবে স্বামী হিসেবে আমার যতটুকু দায়িত্ব যতটুকু করণীয় তাতে তুমি বাধা দিও না এই ফুলটা তোমার খোপায় পড়াব বলে এনেছিলাম কিন্তু তুমি তো আজকাল আর কেমন করে খোপা বাঁধানো না সেদিনে সে ফুল ছিল আলাদা তাতে সৌন্দর্য ছিল সুবাস ছিল আজকের এই ফুলে সে সৌন্দর্য আর সুবাস কোথায় এটা তো আছে শুধু দহন আর জ্বালা আর আমাকে তুমি ফুল দিও না কোনোদিন না ফুলের রূপ তিনি আছে সুবাসও তিনি আছে শুধু তোর গ্রহণ করার সেই মনটা বদলে গেছে রে আমার তো কেবল মন কারো তো ইমান পর্যন্ত বদলে গেছে শুধু দেখে যাও পাপি কি শোক আমার সংসারে বিরাজ করছে তোমার ত্যাগ আমাকে শান্তির কোন সীমানায় পৌঁছে দিয়েছে পাপি পাপি অপরাধে তো আনলেই পাপি তবে কেনই মানসিক যন্ত্রণা কেনই আগুন বুকে নিয়ে পালিয়ে বেড়ানো কেন কেন বিশ্বাস করো পাপি আমার মনে হয় কে যেন আমার গলায় ভাস পেরে দিয়েছে তুমি বলো পাপি আমি কি করব কি করতে পারি আমি তারপর চম্পাকে সব জানিয়ে দিতে হবে যদি কোনো অঘটন ঘটে যায় যদি চম্পা সব শুনে সহ্য করতে না পারে चम्पा जीवन तु शुद्ध বিরক্ত করো না
चिरकाल मत बोबा गलत प्रेम दोष क्षमा फिर जाओ जाए सत्य शुद्ध पवित्र कलम सी तुम्हें विदे बंधन तो जीवन थकते विच्छिन्न समाप्ति शुद्ध शुद्ध समाप्ति होते मरण शेष चंपा 
नष्ट हार पथे चेस्ट कर शरीर चेस्टा चाली जाल्ला मालिक
আমি বেঁচে থাকতে রক্তের জন্য আমার প্রাণ নিশ্চয়ই মারা যাবে Okay. Okay, follow us at this jump. Oh. <laughs> 